Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, te puedo poner casos recientes, chicas que han sido drogadas en una fiesta, en un antro, justo ahora saliendo de pandemia, que quieren experimentar dentro de su adolescencia, su juventud, estos dos años que estuvieron encerradas, encerrados, y quieren salir, y quieren, y quieren salir pensando en que las condiciones son iguales, pero eh, yo creo que eh, el, el tema es que no fueron poco a poco saliendo, sino que salieron de golpe. Y entonces hemos tenido casos muy frecuentes, y no son nuevos tampoco, quiero decir, que eh, la niña, las mujeres son, eh, e incluso jóvenes, hombres, son drogados y son abusados sexualmente. Y por lo general despiertan en algún lugar en donde no entienden ni cómo, ni cuándo, ni, ni quién les llevó a ese espacio. Y cuando llegan al Ministerio Público porque quieren denunciar, y lo primero que les dicen es, nada más te recuerdo que si encontramos que hay falsedad en tus, de, en tus declaraciones, si te conviertes en un delincuente, puede ser hasta de ocho años de cárcel. Y lo primero que dicen ellas es, ya no quise hablar. Ya no quise decir nada. ¿Por qué? Porque el, el miedo que estás viviendo después de un ataque de esta magnitud, lo primero que deberíamos de hacer es llevarlas al sistema de salud para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados, para, para todo esto, para checar que ella esté bien y que se sienta eh, protegida. Y después empezar la, 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 la policía de investigación y la policía que atienda el caso debe ir a buscar inmediatamente a los presuntos implicados, es decir, a los que estaban en la fiesta, los, con los que estuvo en las discotecas, a reunirlos a todos y a traerlos para interrogatorio. 